வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் எ ஸ்கொயர் பெரமிட் ஆஃப் பேஸ் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் அப்போது ஒரு ஸ்கொயர் பெரமிடோட பேஸ் சைடு வந்து தேர்ட்டி எம்எம் ஆக்சிஸ் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் அப்போ அந்த பெரமிடோட ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் is resting on hp one of its base corners appo one of its base corners nu kodutaanga na ungalku diagram indha mari varum square indha mari varum with its axis inclined at 50 degree to the hp and parallel to vp draw its projections when the base sides containing the resting corners are equally inclined to hp appo நம்மள ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ இது நைன்டி டிகிரினா இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டயக்ராம் போடலாம் பாருங்கள் டயக்ராம் போட்டால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரையணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிருவோம் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் வந்து எக்ஸ்ஒய் லைன் ஓகேங்களா எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சாச்சு சரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வரைய போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் எந்த மாதிரி வருதா இது ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர்ஸ்னா இந்த மாதிரி வருது அதுவும் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலி இன்க்ளைண்டு ஈக்குவலி இன்க்ளைண்டு டு ஹெச்பி அப்போ ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்கொயருடைய பேஸ் சைடு எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சும்மா லைட்டாக சென்டரில் ஒரு லைன் ஒன்று போட்டுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஏ பாயிண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் ஏ ஓகேங்களா அப்போது இதுதான் வந்து இந்த ஏ பாயிண்ட் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பக்கம் வரைய போகிறேன் இந்த பக்கம் வரைய போகிறேன் அப்போது இதுக்கு நம்ம ஆங்கிள் எடுக்கணும் இதுக்கு ஆங்கிள் எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படி ஆங்கிள் எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இது இந்த லைனில் நைன்டி டிகிரி இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஈக்குவலி இன்க்ளைண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈக்குவலி இன்க்ளைண்ட் அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எவ்வளோ சைடு தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியாக தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் இந்த பாயிண்ட் வழியா தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஓகேங்களா தேர்ட்டி எம்எம் எனக்கு இங்கே வருது கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நான் பி பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன் இதுதான் பி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வழியா இந்த பாயிண்ட் வழியா தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் ஸோ தேர்ட்டி எம்எம்க்கு இந்த பக்கம் ஒரு லைன் இந்த பாயிண்ட் வந்து இது ஏ இது பி இது சி இது டின்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து டி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளாக உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஏவும் பியும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த பியில் எப்படி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அதுமாதிரி டியில் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் டச் ஆகிற பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து சி பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கொயரை வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த உள்ள இருக்கிற ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த இது ஓ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பி பாயிண்ட்டை மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த பி பாயிண்ட் மேலே போனால் இது வந்து பி டேஷ் இந்த சி பாயிண்ட் மேலே போனதால் சி டேஷ் இருக்குது இதில் ஏ டேஷ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ டேஷ் எழுதணும் அப்புறமா தான் சி டேஷ் எழுதணும் கீழே எழுதிருக்கீங்க ஏ இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ டேஷ் அப்புறமா சி டேஷ் இந்த சி டேஷ் பிராக்கெட்குள்ளே எழுதணும் எது மேலே இருக்கோ அது பிராக்கெட்குள்ளே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டி டேஷ் இப்போ அடுத்து நம்ம மேலே வந்து பெரமிட் வரைய போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் 
ஸோ சிக்ஸ்டி எம்எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி அப்போது ஹைட் வந்து மேலே வரும் ஓகேங்களா எவ்வளோ சிக்ஸ்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்ரு எனக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வருது ஸோ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து டாட்டட் லைன்ஸில் போடணும் டாட்டட் லைன்ஸில் போடணும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிடலாமா இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஓ டேஷ் பாயிண்ட் இந்த சென்ட்ரில் இருக்குல்ல இந்த ஓ இந்த ஓ தான் இந்த ஓ டேஷ் இங்கே மேலே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ ஆங்கிள் வித் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்க்ளைண்ட் அட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி டு த ஹெச்பி ஃபிஃப்டி டிகிரி டு த ஹெச்பினா ஹெச்பினா மேலே வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஹெச்பினா ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ ஹெச்பினாலே மேலே தானே வரையணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி எடுக்க போகிறோம் உங்கள் ப்ரொடெக்டர் எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது ஓகேங்களா இது வழியாக ஒரு லைனை போடணும் இது வழியாக ஒரு நார்மலாக ஒரு லைன் நார்மல் லைன் ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள் எவ்வளவு இது அது எழுதணும் இல்லையா இதோடைய ஆங்கிள் வந்து இவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி டிகிரி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே வரைய போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சி டேஷ்லேருந்து இந்த டி டேஷை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காம்பஸ் எடுத்து இந்த லைனில் ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த லைனில் ஆர் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்கேலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இப்போ இதை மெஷர் பண்ண போகிறோம் இது எவ்வளோ இருக்குது பி டேஷு ஏ டேஷ் இது எடுத்து கரெக்டாக இது வந்து ஸ்கேலில் கூட நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இதோட மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே வரைய வேண்டியதுதான் கரெக்டாக ஓகேங்களா வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து டி டேஷ் பாயிண்ட்டு இதுதான் வந்து ஏ டேஷு சி டேஷ் பாயிண்ட்டு இதுதான் வந்து பி டேஷ் பாயிண்ட் இதை எடுத்து அப்படியே வரைஞ்சாச்சா இப்போது இந்த ஓ டேஷ் பாயிண்ட் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இது ஓ டேஷு சிக்ஸ்டி எம்எம் கட்டு தானே சிக்ஸ்டி எம்எம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து ஓ டேஷ் ஓகேங்களா இப்போ இது அப்படியே ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணால் இது எல்லாத்தையும் இப்போ கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா பாருங்கள் இங்கே ஒரு லைனு அப்புறமா வந்து இந்த சென்டரில் ஒரு லைனு நெக்ஸ்ட் இந்த டி டேஷ்லேருந்து ஒரு லைனு இந்த ஓ டேஷ்லேருந்து ஒரு லைனு இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ பேர் வைக்க போகிறோம் பி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அதே பி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இந்த லைனில் தான் இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து பி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் சி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது சி பாயிண்ட்டு இந்த லைனில் தான் இருக்குது ஸோ சி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் டி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் டி பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் ஏ பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓ டேஷிங்க தான் இருக்குது அப்போ இதுதான் ஓ பாயிண்ட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணலாம் பிசி பிஏ நெக்ஸ்ட் சிஓ நெக்ஸ்ட் இந்த சியும் டியும் இந்த ஏவும் டியும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம டாட்டட் லைன்ஸில் மார்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் வந்து ஸ்கொயர் பெரமிட் இதுதான் வந்து ஸ்கொயர் பெரமிட் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ஏவும் டியும் இந்த சியும் டியும் ஓகேங்களா இது வந்து அந்த பின் புறத்தில் இருக்க தான் நம்மளுக்கு தெரியாது இவ்வளோதான் டைக்ராம் இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட் எழுதணும் இதில் வந்து நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டுட்டு இவ்வளோ சைடு மெஷர்மெண்ட்டு தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பெரமீடோட ஹைட் எவ்வளவு இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கோடு போட்டு 
போட்டு லைனை போட்டு ஹேரை போட்டு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ இந்த எம்எம் எழுத தேவையில்லை வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ இவ்வளவு தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ கொஷினில் ஸ்கொயர் பேரமிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பேரமிட் தான் வரப்போகுது அதோடய சைடு வந்து தேர்ட்டி எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர்னு கொடுத்ததுனால ஸ்கொயர் வந்து இந்த மாதிரி வரும் வித் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்க்ளைன் அட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி டூ ஹெச்பி ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு ஹெச்பி பேரலல் டு விபி அப்படியே பேரலலாக விபிக்கு இருக்கு ட்ரா இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வித் த பேஸ் சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ரெஸ்டிங் கார்னர்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி அப்போ இந்த கார்னர் வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலாக இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் ஆங்கிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நைன்டி டிகிரி பிரிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆ ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் போஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்